嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》，又到了每一个礼拜吸收新的工业知识了。你是不是喜欢做木工呢？你是不是在家曾经想过你是个小木工呢？你知道其实我阿周是木工，他是做什么类的木工？哦，以前的木工可厉害了，以前的木工是从装潢，然后做到家具，到我们家现在已经第几代？一二三，第四代我们家拜拜的那个神明的那个桌子啊，是我阿周做的。但是这些都是传说，因为我没看过他。听说我阿妈的那个嫁妆的那个那个叫什么？神明桌？不是阿妈给阿妈用活的人用的那种。梳妆台。哦，梳妆台啦，听说都是我阿做的巧手这样子做出来的。看我们频道的你，除了喜欢机械之外，你想必也曾经有喜欢过木工吧？从现在开始一点都不晚哦。其实，因为各位网友的留言，我们都会很认真去阅读、去看的。有很多的网友希望我们能够去讲一些像木工工具教学的影片，于是我们就出来整理跟衍生出了这几集。尤其是会员，会员的留言我们是一定要看的，欢迎加入我们的会员，支持我们的工业频道。而且这木工的工具它林林种种，有许多你看都没看过，有些你摸都没摸过，有些你想都没想过。但是很多人从以前巧胜先师到现在，台湾人也开始开发木工工具了。而这一集呢，我们先把几个木工工具大略的切出几个大块，才不会在一整集里面讲。太多东西，贪多嚼不烂。这一集呢，你会看到许多切除木头跟许多切除木工工法的一些机器跟小工具。但是那些大的 CNC 呢，或者是那种大型的带锯机呢，或者是那种大型的切床呢，我们之后再下一集再来一一的介绍给大家。不过大家别担心，这一集很酷哦。这一集有一个非常小型而且非常便宜的木工 CNC， 也会介绍给大家哦。那我们就来可以进入正题吧。第一种，链锯。小时候想当伐木工吗？你玩《世纪帝国》有没有玩过伐木工呢？就是麻麻麻麻木工，所有的木头跟所有的木工，你家里面的装潢，哎，这是吸船盖，这些木板，它从怎么来的呢？从树上来的，从一颗小种子，经过了几十年、几百年的生长，变成一个大树。变成大树之后呢，我们人类就把它砍下来，做成家具。这家算木工吗？伐木工。一开始在树很大颗，对不对？你当然没办法拿一个就是手锯啊，或者是磨刻机啊，那边慢慢把那个旁边树慢慢把它刻下来啊。但是在最早期巧胜先师，也就是鲁班的那个年代呢，他们其实有发明了一个双人手锯，相当尖桃，就是用手一推一拉、一推一拉的方式，最后就会把树的这个原料，然后拿来做成木头，跟做成一些木工的材料。而到我们近百年跟近几十年呢，大家最常看到就是链锯了。W D 三八四，这个呢就是由两颗二十 B 的电池组合成的。以前呢我们在链锯里面有吃油的，然后现在呢渐渐转到吃电的。如果一颗的电池不够呢，那就改两颗。而链锯呢很方便的东西就是可以切割你的原木啦，山上有一些风灾啊，或者是树倒塌啊，那你会看到很多救难队，然后上过去，然后把树切成一段一段，然后把它移开，清出路面的那些人，那用的大部分都是链锯。而经过时代的演进呢，链锯它也做的越来越小，越来越轻便。W D 三三一。单手手持简单的切割木头了，而链锯的使用呢，它也很常用在雕塑上。还记得一个已故的大师，像著名老师太极。太极之所以迷人，就其实，在做很多立体的木头雕刻的时候，我们会先把一颗木头大块式的切割，然后把它做成粗胚啊，用的其实就是链锯。总而言之，现在时代不一样了，所以你不管是做园艺还是你在做木工，你都可以不用去再闻到那些臭臭的油臭味，因为现在的电池时代其实都做得蛮好的。而当树干被锯下来的时候，下一步那树枝应该怎么办呢？手锯。而手锯其实有分非常多种，就像我们木工在使用的木工锯，或者是我们连精工也会使用的线锯。那甚至到一般这种就是做木工装潢或者是园艺浓雾切割的时候，都很多人都会用到手锯。那手锯的特性呢，就是它的每一个尖点，它其实角度是不一样的。有些要切割它的树枝的纤维，那有些呢是要切割它的肉。你的刀子的设计其实不太一样，像是一个武士刀的弧线一样。其实大部分看到的都会是平的比较多。我们在切个木条的时候，一开始我们会先把它画出一条线。切的时候，其实你的角度可以稍微去倾斜一点，你的接触面积它改变的时候，那你才可以把它的弓好好的传递到那个位置上。而另外做木工的人呢，你一定就会接触到木工具。像我们在木工要做家具、要做榫接的时候，其实在传统的手作方法，那它其实是用手锯去把它完成的。传统木工具。传统木工具，如果你要切得准呢，其实你可以像做菜一样，把你的手指弯出来，然后呢，用你的关节处去端住你的刀面，然后这样子开始切，就可以切得很准哦。下个动作呢，就是你要把这个凿刀的这个平面去靠住它，然后用它去吐，把你的木头吐掉。
样子一个简单的笋就做好了，是不是简单？关于笋呢，哦，因为我在古书里面的记载有一些招式，我还没有把它整理得很好，所以之后我们会专拍一个笋街的这个影集给大家看。而另外一个在手剧里面你要提到的，那就是线锯啦。你知道线锯机吗？线锯呢，它其实在不管在木工上，它在精工上面也是很常用到的。你知道在珠宝设计里面啊，你要怎么样知道它是香港师傅还是台湾师傅啊？那是讲粤语还是讲中文？该废话，它的拿法，香港老师傅的拿法哦，他们这个拿线锯是反过来拿的，它是反过来这样切的。我台湾人是这样子切的。你知道锯子就是有木工锯的，那为什么要有线锯呢？线锯就是一条线，跟我们平常的那种板锯、跟木工那种大片的那个锯子，最大的差别，想想所有的工具所被研发出来，一定是有原因的。破坏力比较小。嗯，你讲对了百分之三十二趴，转弯。如果我今天我要切成一个圆弧状、圆弧形的时候，你看我从这边切过来，我就被卡住了、啊。你看，有没有？我转不回来啦。我要转回来的时候，你看我刀就会被扭曲了，对不对？好，所以这个时候你要切圆弧的时候，应该怎么办？线锯，但是手这样子来回来回，手很酸嘛，所以手锯它衍生出了两个东西，一个叫军刀锯，军刀锯就是它重复来回这个动作，它利用电池的能量，把它前后往复的动作转化一个弓，那是一个很好的机械设计。而线锯这个时候发展出什么？等等等等，线锯机在圆弧的动作的时候，如果你家里面没有推床的话，那你其实都可以用线锯机完成的。但是它非常考验你的功力。其实我们以前在影片里面有示范过给大家看，线锯机使用的时候最要注意的是什么事情吗？管子的固定。不是。要带电池。要带电池，<笑>注意安全。所有的在木工享受当中，你最重要的就是安全，因为其实我觉得做木工并不会比做铁工还要安全哦。想必在 YouTube 上有非常非常多的频道，都有专门为了哪一个品相而去拍摄一集的影片给大家看，大家都可以去多多去看一下。就不管是外国人或台湾人，一些很棒的一些频道。但是身为我们工业科普的频道，其实我们就是希望可以在一集里面让你看到很多种不一样类型的工具，所以你就可以知道说，今天我要做装潢啊，我可以买的是哪一类的工具；今天我要做的是雕塑，木工雕塑，我要买的是哪一类的工具。但是你知道木工其实没有雕塑。雕塑，你知道是有差别的吗？雕是减法，塑是加法。也就是说，你会听到木雕，但你不会听过木塑。但是你会听到泥塑，就是做泥土的嘛，会加上去。总而言之，这样子你是不是对于线锯机就开始有概念了呢？所以，军刀锯跟线锯机这两个，它都可以使用在不同的工具上。那另外还有一个东西极为传统、极为重要，很多人有看过，但是却很少人用过。找刀，那看起像海胆。这盒两万，许多人呢会在切割完木板了之后，或者是在做木雕的时候，我们都会使用凿刀。如果你在后面是要用敲击的动作的时候，那你要记得用后面是要软的锤子，有可能有一些用木锤，有一些用木棍。而凿刀可以怎么样运用呢？第一个就是我们在做卡榫、接榫的时候，你在切割下来，或者是我们常会用推床去切割出一段一段的那个小木片，然后最后把它掰断的时候，我们会用凿刀依靠着这个上一个木头，然后把它这样子凿切过去。你知道小时候大勇吃过那个安菇桂，那个饼里面不是会有一个图案吗？就有分阴模跟阳模，阴模就是凹进去的。那这类的模具其实以前老师傅就是用凿刀这样子，突突突突突突突突这样刻出来的。如果各位朋友你想要学大木作啊，就是像那个传统的木工建筑的做法那种，像这一类的技艺学习，其实就可以在文字局里面找到。反正我们都缴税嘛，对不对？就是要利用政府单位去学自己喜欢的东西。通常凿刀也是要练蛮久的。在做木雕的时候，很多的凿刀就是都会卡在这一关，因为第一个你的手的力量你会控制不好，那第二个就是你在切割下去的时候呢，你的角度跟你的力道也没办法掌握更好，那这个时候就开始出现了几样东西，人类学会把压缩空气的方式，把这个动力。然后变成省力的装置，然后呢，你就出现的就是有小蜜蜂啊，或者像气动锤这样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，它靠着气或者靠着电，然后可以快速的像我们手打击那个凿刀一样。这样子把它打过去。坦白讲，在现在这个时代里面，已经大家很少很少看到就是手动的人在那边这样子，像拿那个凿刀在那边刻雕塑或者是刻那个。只是因为大家还是幻想，就是我们想要看到那个木工家具的那个做法，还是像是那个老师傅那种咚咚咚咚的那种感觉。我认识的很多老师傅，基本上那些刀现在都是摆来装饰用的。那这东西很有趣，如果大家对于这种雕塑有兴趣的话，我们以后也再拍几集给大家看。这个手动工具跟电动工具又衍生出一个什么东西呢？路打。
从以前有插电的路达，到我们之前有介绍过，就是用电池就能够运转的路达。如果今天你要做的木工是跟家具类有关的，或是你要做一些窗户啊，在板材旁边修边，你要在面纸盒上面开凿开个洞，做法有很多种。当然也有一个木板，你可以先挖一个洞，然后再用线锯机慢慢切切切切切切切切切。切完了之后，用手磨磨磨磨把它磨干净，然后最后完成一个成品。但路打就是一个超方便的东西，有没有打过鼓？有。木头的那个鼓哦，上面会有鼓皮嘛，还有鼓框嘛。那你知道鼓皮跟鼓框压下来锁的时候，那个筒身的木头，它有一个很漂亮的角度。老脚做爵士鼓的工厂，会把这个筒身好把它磨一下，磨完之后它会改变声音哦。所以这个倒脚其实是很重要的。做出这个东西的人就是路打。不是人了，做出这件事情的机器就叫路达。我们频道里面有拍过一些机械的吸烟机嘛？那我们吸烟机在下面不是有一个很机器在旋转它的刀头嘛？然后下来像输入输入输入输入这样，它就可能会切个东西嘛？所以你有没有想过，如果你的手很猛的话，就是你手超准，就是你可以当那个人肉吸烟机这样子，什么什么什么？那我们办一个比赛，就人肉吸烟机大赛，然后全部人都受伤。当你选的刀不太一样的时候，它的功能就完全不一样。你可以挖洞的，然后你可以做。你的木头修边的 R 角的，而海口 K 呢，它其实是很早很早就推出这种两只手用扳机跟安全扣，就能够快速启动的工具。因为以前我们的路打都是用单手两只手这样抓嘛，所以我们都要做一个自己的那个人肉三角形，然后去去压住那个路打，因为它甩起来的话会蛮可怕的。然后稍微一个小角度，然后这样很小心，第一下下去的时候最危险。那它这个就是可以压住你的那个木芯板，然后就这样，嗯，像机器这样往下压。所以你就可以达成你的人肉吸烟机里面就是更靠近一步了。换刀的方式也很简单，手动的按钮去锁固，锁固之后把它转开，然后把你要的刀插进去，然后锁紧。最后呢，你要记得要用扳手，然后把它固定住，这是很重要的。那另外有一个小细节哦，就是它能够控制你要切的深度是多少，呃，往下降大概三公分，那你就可以把你这个线，然后放在三公分的地方，然后把它锁紧。当我等一下切割切下去的时候，往下压三公分，嘿，有没有？它顶住，所以顶到它，你这样推过去的时候，它就会很顺，丢，它就不会因为你的手控制你的高低而去影响到你的深度，这很重要，很棒的设计。而它这个后面呢，有一个 V 型的快扣。也就是说，你压到这个高度压去，好，我确定我要在这个高度了，那就可以把它锁起来，像这样，动的时候呢，你就不会影响你的高度。然后最后你要切完了，好，你就可以很安全的把它用另外一只手拨起来，然后轻轻的往上升，这样子你的切割就会很完美，而且你的人会很安全。而另外在使用路打的时候，你要有一个很安全的事情要做，当你上面已经把刀装上去了，不要马上就冲下去做，你要旁边你要先试转一下，机子在运转的时候它不会晃动。然后运转也很顺畅，你才能够下去切。你不要一开始就直接往下，因为你看这高度，它你会喷到哪里？眼睛。你也不能这样子看，因为有些人会想要为了切很准，把那个眼睛有没有就直接用在这里。那有些人还没有戴护目镜的习惯，所以它就会非常的危险。这个都是我们在施工上要注意的。然后后面这个有条数的。所以今天可以依照你到底是要钻孔嘞，做倒角嘞，还是是你要切割那个木板，那你依照你的厚度或是你要运作的速度都可以去调整。它这个有一个另外一个上下这个，我觉得最棒的好处就是开洞，你就可以利用这个上下这个很方便的这个动作，在你要的点，你先做好记号，开机。哎，怎么样？去做到你要的深度，我觉得这个的好处就是你要穿透它，重新再对一次你的位置，是不是？而且你看这个洞基本上完全不用磨。很多现场的师傅或者是在做装潢，或者是你要做一些就是自己 DIY 的东西的时候，路打其实是一个极度好用的东西。当然就是操作使用上你要特别的小心。就第一个在移动的时候，你需要一些老经验去操作它。我们会做一些字句，或者是做一些滑轨，然后让旁边能够靠住，靠住它，然后去操作。有的时候你的那个心灵哦，你一个闪神，你都很容易会让它突然切去，让那个原本的直线变成弯角。你要拿那个线锯机在那边修圆啊，或者是手锯在那边慢慢抠的东西，它可以快速就给它完成。所以路打是一个我极度推荐大家在学习木工的时候一定要去学的东西。台湾人很聪明，就是有一间公司，他就把路打这个东西装在控制器上面。
如果你是一个极度手工男人的肉 CNC， 你就可以这样子嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后去刻出一个形状，对不对？理论上来说嘛，现实上没办法吧，肌肉会疲劳。所以如果今天我们把鹿打上面再装上四个皮带，会变成什么样子呢 ？Q B O X 超小型的木工 CNC， 它现在是在泽泽木之上面正在木之当中。我相信看我频道的大家，只要听到木之平台这件事情，你是不是心中有很多的疑惑跟烦恼呢？但是因为这间公司它其实也已经生产过了三三件产品了。但是呢，如果你是长期看我们频道的观众呢，你应该就可以深信，其实每一样工具它都是无法互相取代的。所以这世界上没有一个什么叫超屌的工具，也没有一个什么叫超好的工具，只有适不适合你用的工具。如果你想要做一些高单价的装潢，你想要自己开发一些家具，你不像是像我们公司一样，已经本来就有跟很多加工厂合作，所以你可能你要切割一个木工纤细的小东西，你要排单子，然后人家也不太理你，说不定这是。一个可以解决你生活的一个好东西哦。刚刚鹿打大家有概念对不对？所以这个东西它其实就是把一个鹿打装在四个皮带的上面。大家有没有那个 X 轴跟 Y 轴的概念？在纤细里面，自动控制的东西，你知道最重要的是什么吗？最一开始你的定位，你要设什么为零，就是起始点。首先一开始呢，你就要设定你的工作范围，你要记得看它的单位哦，是 mini。你设定的长宽是多少，它就吐出来，旁边这四个皮带，它的长度就会伸出多少。章鱼要吐出来了，这么多五十年前木工师傅看到这个应该会吓死。今天你的工作范围到底有多大，跟你的工作说稳不稳，它都会关系到你的准度。那 CNC 里面我们会很在意的就是它的精准度有到多少。以我们做金属件的 CNC， 大概我们都是要 mu 去计算，不过它的准度大概也有到一米米左右，便宜嘛，所以你对于它就不要太要求了。所以两边都扣好了之后，它的这个界面它会显示你有没有扣好。所以我确实，机枪兵，对，确实扣好之后，它会先试拉一下，先看到这个四边的那个张力，把你的 X 轴跟 Y 轴，把你的够点后啊，啊，中心点锤后的时阵，你不该裂中心点不？门盖嘛，干嘛盖？啊，六十门盖不？门哦，门盖好，安尼门盖你的 X 轴跟 Y 轴都门顶档，安尼后一步，后一步最重要咯。哦，你这边啊给它松开，哦，这路打插入去，安尼给它崩掉，安尼就会使啊。好，崩掉话呢，确认，哦，这边就开始起档啊。这边就是你的档案，你的档案是 MSD 的，咱是用 SD 卡先维护的。现在大学生哦，设计系最大遇到的问题是什么嘛？像我们可爱的设计师 Mina，Mina， 你的生活上有什么问题？没钱，没钱是一个问题吧？你画了出来之后，你做得出来吗？做不出来，因为你不像我，从小就出去工作了嘛。想法很好，你不需要可能再花个十年跟我们一样练技术。所以想法很好，有两个方式，一个就是找我们这种已经本身技术很纯熟的一起合作做东西。但是有时候现在老师傅都臭拽啊，所以这个时候你就要学什么？你就要会学居扣，就你只要会画图，然后下一步嘞，选档案。米娜的档案是哪一个？最上面那一个。这个，对不对 ？Go， 接下来我们就可以睡觉喽。各位，神奇的事情发生了哦！我只要按下去之后，它就开始工作了。呀，讲完了。怎么样？三十分钟，它就可以割出一个有各种细纹花样的，而且不止可以割这样子，它还可以割到这么细。就是你，只要你换了你的刀之后，就是鹿打能够做到的事情，就基本上它就是可以做到。以前我们如果一个老师傅你要磕到这样子，基本上你这个木雕没有学个几年是不太可能的事，细腻。但是现在你只要会画图就好了。除了能够磕之外，它也能够切出一些形状。原本想象想要打样的家具，然后把它变成零件跟零件，把它拼在你的桌上去切割出来。你可以做成家具椅子，你也可以做成小桌子、小凳子。然后甚至你也可以做你的小狗窝。那其实这些东西呢，它都是传统工具能够做到。那这台也是一样可以去做到。你知道以前我们在学刻木头的时候，其实我算是花过蛮多苦功去学的。它现在是能够刻成平面的，就是浮雕类的工具嘛。当然，现在立体的世界里面，机械手臂它可以做到。但是你有三百万吗？那现在一台不到五万块，其实趁早买便宜。对于一般的设计师或者是现在的生活上，就是因为第一个没有很占空间。你知道以前我们买一台机台，大概就会占到一两平的工作位置。还有另外一个，我觉得比较有感觉的是这个，不吧？这个是买过来就一组的哦，这个是木头另外做的。曾经买过一些很珍贵的物品啊，特别去做一个原木的盒子，或者是要做一个好看的装置把它架起来。首先你要先想，想完之后你要会设计。设计完之后呢，你要找工厂，找工厂的时候又遇到比较机车的老板去排 C N C， 然后工厂说，哦，等你做这个小单，他可能又不想做，所以显然这类的机子，它给你的好处就是，你可以在家里面，然后你今天有一个想法，想法之后你可以把它做出来，做出来之后一打样，打样完之后你发现，哎、欸，好像不错。
，然后你可以去量产，那你就可以拿着你的原型去真的量产的工厂，然后去跟他说，哎、欸，我想要量产，所以就不会大家会这边空谈。他当然有他没办法做的事情。如果你以前的传统工具你都学会了，然后你现在加上现在的科技的辅助，那你就是一个超强的木工，连吉他的粗胚也是可以做的。它当然有一个厚度的限制啦，就是它们目前最多能够切到是三公分，就正面做完，然后反过来，它一样可以把边切出来之后，旁边只要稍微打磨一下，其实你也看不太出来。好了，现在它们 Cube X 呢还在募资当中，所以如果你想要支持这个台湾的厂商去获得这样的工具的话，那你也可以参考看看，想想看，不知道这集是不是有开启你对于木工知识的更多想象呢？那你如果喜欢我们频道或者喜欢我们这个类型的节目的话，你可以在下面按喜欢，或者是加入我们的会员。那在我们会员频道里面呢，三不五十。都会出现一些会员专属的优惠哦，你可能可以买到一些就是外面买不到的东西，或者是台湾特别价钱的工具。但如果你对于任何的工具有想要更多的了解，不管是前面提到的维克斯啊、海口 K 啊，或者是 QBX， 你都可以去他们的网站，听说他们连金属都可以切割。那以上就是这一节超人少年，希望你会喜欢我们频道，我们下礼拜见，拜拜。各位观众，看一下我们的相机。这个只要一切下去，这个到处都粉尘啊！怎么样？看到我们的这些时间变怎么样？我们频道不好拍啊，我们相机都特别容易坏、啊。有看到这个粉尘的感觉？因为我们装了集成之后，那个相机的角度就拍不到。呃，欢迎加入我们会员，然后可以支持我们拍片啊！各位超认真频道的会员朋友们，大家好！本月我们的超认真的好事多呢，所提供的商品有这些：路达。W D 三八四 ，W D 三三一，手具。加入会员，取得超认真好事多专属优惠。